പി എസ് സി ബേസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭാഗം ഫസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗത്തിലേത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെയും നൂറ്റി ഇരുപതോളം മൂലകങ്ങളെ പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ് മൂലകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയാലുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് പുതിയ പുതിയ ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെയും അവരെന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ലാവോസിയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ചു പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഉപലോഹ സ്വഭാവമുള്ള മൂലകങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായത് പക്ഷേ അവരെ വർഗീകരിക്കാനായിട്ട് ലാവോസിയർക്ക് പറ്റിയില്ല വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെയാണ് ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും ലാവോസിയെ വേർതിരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞു ലാവോസിയ എന്ത് ചെയ്തു ഡോബറൈനർ വന്നു ഡോബറൈനർ പിന്നെ അദ്ദേഹം സമാന ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചു ഇവയെ ത്രികങ്ങൾ അഥവാ ട്രയാഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ട്രികങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാഡ്സ് എന്ന് തിരിച്ചത് ആരാണ് അത് ഡോബറൈനർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രിക ത്രികങ്ങളായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ തിരിച്ചത് ആരാണ് ഡോബറൈനർ ആണ് അതായത് ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ഏകദേശം ശരാശരിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ മൂലകങ്ങളെയും തൃഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഡോബറൈനറിന് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ന്യൂ ലാൻസ് ന്യൂ ലാൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ന്യൂ ലാൻസ് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അമ്പത്തി ആറ് മൂലകങ്ങളെ ക്രമമായി എഴുതിയപ്പോൾ എട്ടാമത് വരുന്ന മൂലകം ആദ്യത്തേൻ്റെ ആവർത്തനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതായത് സംഗീതത്തിലെ സ്വപ്ത സ്വരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് സാ രി ഗ മ പ ദ നി സ ഇതിനകത്ത് സാ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമത്തിന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അഷ്ട നിയമം എന്ന് വിളിച്ചു ഈ അഷ്ടക നിയമം എന്താണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടക നിയമം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ന്യൂ ലാൻസ് ആണ് സാ രി ഗ മ പ ദ നിസ എന്ന സംഗീതർത്തനം പോലെയാണ് മൂലങ്ങളുടെ ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞതും ന്യൂ ലാൻസ് ആണ് ഓർമ്മിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വർഗീകരണം പട്ടികയിലൂടെ നടത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെൻ്റലീഫ് ആണ് അതായത് മെൻ്റലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റലീഫ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആദ്യമായിട്ടൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് മെൻ്റലീഫ് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ മൂലകങ്ങളെ മെൻ്റലീഫ് അറ്റോമിക മാസ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് വിന്യസിച്ചത് ഇങ്ങനെ വിന്യസിച്ചപ്പോൾ മൂലകങ്ങളുടെ ഭൗതിക രാസഗുണങ്ങൾ എന്തായി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താനായി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പീരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചു എന്താണ് മൂലകങ്ങളുടെ രാസ ഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് ക്രമമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന ഇടവേളകളിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും രാസഗുണങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മെൻ്റലീഫ് കണ്ടെത്തി ഇതായിരുന്നു പെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് നിയമം പെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് നിയമം മൂലങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷ
ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് പീരീഡ് മിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള എക്സാ ഒരു എന്താണ് ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓർമ്മിക്കുക ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എന്താണ് ഭൗതിക രാസസുഖങ്ങളൊക്കെ സമാനത കാണിക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ ഇനി വിലങ്ങനെയുള്ള കോളങ്ങളെയാണ് പീരിയോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ കോളങ്ങളെ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെ എന്ത് പറയും ഗ്രൂപ്പ് എന്നും വിലങ്ങനെയുള്ള കോളങ്ങളെ പീരീഡുകൾ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് മെൻ്റലൂഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പരിമിതികൾ പറയുകയാണ് ഗുണങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള മൂല്യങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉദാഹരണം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇവയെല്ലാം മൃദുലോഹങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കൊപ്പം കോപ്പർ സിൽവർ പുതലായ കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇനി ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകത്തിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇവയെല്ലാം ലോഹങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ലോ ഇതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഹൈഡ്രജന് സ്ഥാനം നൽകി ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഒരു ലോഹമാണ് ഇനി അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമം എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതും മെൻ്റലി ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത് ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം വന്നത് ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം നിലവിൽ വന്ന് വരുത്തിയത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മെൻ്റലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ആറ്റം ഘടനയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് മോസ്ലി എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി മൂലകങ്ങൾക്ക് ക്രമ നമ്പർ നൽകി ഇതിനെ അദ്ദേഹം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോസ്ലി പീരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ പ്രാവർത്തന ഫലമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ഇതാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ബാഹിതമ ശല്യിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അതായത് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൊത്തം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെയാണ് ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ളത് ഏഴ് വിലങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഏത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പീരീഡ്സ് ഇത് ഏഴ് പീരീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ബാഹിതമ ശബിലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഹിതം ശല്യിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണ എല്ലാം ഒന്നാണ് സോ ബാഹിതം ശല്യിൽ ഒന്ന് വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എന്താണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ബാഹിതം ശല്യിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എല്ലാ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും രണ്ടായിരിക്കും ഇനി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം പീരീഡിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതായത് എന്താണ് മൂന്നിന് കൂടെ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് കൂട്ടി വെക്കണം അപ്പം പതിമൂന്ന് ദെൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അപ്പം ബാഹിതമ ശല്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇപ്പം ബോറോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ബോറോൺ ആണ് അപ്പം മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ബാഹിതമ ശല്യിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാഹിതമ ശല്യിൽ ഇലക്ട്രോൺ തന്നിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിരുന്നാൽ ഏത് പിന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാം പീരീഡിലാണത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് 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 എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഏതാണോ വരുന്നത് അത് രണ്ടാം പീരീഡിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പറയുകയാണ് സോറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പീരീഡ്സിൻ്റെ കേസ് എത്ര ഷെല്ലുണ്ടെന്ന് നോക്കും ആ ഷെല്ലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര പീരീഡ് എത്രാമത്തെ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കെയിലും എല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം
ഒരു മൂലകത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ടോ അത്രയും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്രാമത്തെ പീരീഡിലായിരിക്കും ആ മൂലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂലക കുടുംബം ഓരോ കുടുംബമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പും ലോഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാം ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു അലോഹമാണ് ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തീരുമാനമായിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളാണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകൾ സംക്രമണ ലോഹങ്ങളെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തത് ബോറോൺ കുടുംബം പതിനാല് കാർബൺ കുടുംബം പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ കുടുംബം പതിനാറ് ഓക്സിജൻ കുടുംബം പതിനേഴ് ഹാലോജനുകൾ പതിനെട്ട് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൂലക കുടുംബങ്ങളുടെ പേരുകൾ ദെൻ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്ക പീരിയോഡിക് ടേബിളിലും ഹൈഡ്രജന് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു അലോഹമാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഏകാറ്റോമികമായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് ദ്വയാറ്റോമികമാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെപ്പോലെ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതേസമയം ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹാലോജനുകൾ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെല്ലാം കരാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതക അവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അയോണീകരണ ഊർജം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അയോണീകരണ ഊർജം ഹാലജനുകളെ പോലെ ഉയർന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം റെഡോൺ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വാതകം ഏതാണ് അത് റെഡോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കേസാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനം ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമാണ് പക്ഷെ അതൊരു അലോഹമാണ് ദൻ എന്താണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അതായത് പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ളത് വരുന്ന മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണത്തിൽ ക്രമാവർത്തന പ്രവണത കാണിക്കുന്നവയാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ദൻ അടുത്തത് പിന്നെ പതിനാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാഹിതമ ശരിയിൽ വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളായ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ എന്നിവയാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് ഏ ഇതിൽ ഏകാറ്റോമിക തന്മത്രകളായിട്ടാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി മറ്റുള്ളവയുമായി സംയോജിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ അലസവാതകം അഥവാ ഇനട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ അപൂർവ വാതകങ്ങൾ അഥവാ റെയർ ഗ്യാസസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഹീലിയം സാന്ദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ വാതകമായതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് സാന്ദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ വാതകമായതിനാൽ നിയോൺ വാതകം ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിയോർ വാതകം ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെൻറ്റ് ബാഷ്പീകരിക്കാതിരിക്കാനായി അവയിൽ ആർഗോൺ വാതകം നിറയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെൻറ്റ് ബാഷ്പീകരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവയിൽ ആർഗോൺ വാതകം നിറയ്ക്കാറുണ്ട് റെഡോൺ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകവും റെഡോൺ ആണ് അപ്പം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സ്വഭാവമുള്ള ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡോൺ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകവും റെഡോൺ ആണ് ഇനി എന്താണ് സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലങ്ങളെ സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സംക്രമണ മൂലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലോഹങ്ങളാണ് ഇവ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിലും പീരീഡുകളിലും ഇവ രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആറാം പീരീഡിൽ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ അറ്റോമിക നമ്പറുകൾ ുള്ള മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാം പീരീഡിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള അറ്റോമിക നമ്പർ മൂലകങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും ആയിട്ടാണ് ഈ മൂലകങ്ങളെ പൊതുവെ അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇന്നർ ട്ര
ആക്ടിനോയിഡുകൾ യുറേനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂലങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ആക്ടിനോയിഡുകളിൽ വരുന്നതാണ് യുറേനിയം യുറേനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂലങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇനി പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ പീരീഡിൽ നിന്ന് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ബാഹിതമായ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ മേലുള്ള ആകർഷണ ബലം കൂടുകയും ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പീരീഡാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത് നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അറ്റോമിക്ക ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറ്റോമിക് ആരം എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അറ്റോമിക ആരം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മുതൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലുകളിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അറ്റോമിക ആരം ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക ആരം കൂടുന്നു ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറ്റോമിക ആരം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാധകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹിതമ ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അയോണീകരണ ഊർജം അപ്പം എന്താണ് അയോണീകരണ ഊർജം വാതകാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് അയോണീകരണ ഊർജം അയോണീകരണ ഊർജം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് രണ്ടാമത് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ബന്ധിക്കാൻ ുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സോ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിനാൽ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അയോണീകരണ ഊർജം കുറയും സോ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രവണത കൂടുന്നു ഒരു പീരീഡിൽ ഇടത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലപ്പം കുറയുന്നു അതിനാൽ അയോണീകരണ ഊർജം കൂടുന്നു പോസിറ്റീവ് ആൻ അയോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രവണത അവിടെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറുന്നതിനാൽ ലോഹങ്ങളെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ മാറാനുള്ള കഴിവ് ലോഹങ്ങൾക്കുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറുന്നതിനാൽ അലോഹങ്ങളെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് മൂലകങ്ങളെന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രാസപ്രവർത്തനത്തിലേറുമ്പോൾ പ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളാവും സോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് മൂലകങ്ങളെന്നാണ് അലോഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉപലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രദർശിക്കുന്ന പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആൾസനിക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം എല്ലാം ഉപലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകും തോറും കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണോ ആറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകും തോറും ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പീരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു ലോഹസഭാവം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു ദെൻ പീരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയുന്നു അലോഹ സ്വഭാവം കൂടുന്നു ദെൻ പീരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയുന്നു അയോണീകരണ ഊർജം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകും തോറും കുറയുന്നു കാരണം എന്താണ് ആറ്റത്തി